সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বৈশাখী টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত নারী ও জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি আজিজুন নাহার প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে দর্শক আমাদের পরিবারের স্ত্রী সন্তান বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের ব্যাপারে ইসলামের বেশ কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে ভরণ পোষণের ইসলামিক এবং আইনি দিক নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব স্টুডিওতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার ফাতিমা আনোয়ার অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম আপা কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম নাহার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ভরণ পোষণ আমাদের আজকের এই বিষয় সংক্রান্ত অথবা আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে স্ক্রলে দেখানো নম্বরে কল করতে হবে দর্শক চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আপা আমাদের আজকে যে আলোচনার বিষয় ভরণ পোষণ আমরা জানি যে আমাদের এই বিষয় নিয়ে আমরা একটি পর্ব করেছি আজকে দ্বিতীয় পর্ব এবং আমাদের সেই পর্বে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে স্ত্রীর ভরণ পোষণ এবং একটি বিয়ে হওয়ার পরে বিয়ের দিন থেকে শুরু করে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় সেই ক্ষেত্রে এবং ইদ্যৎকালীন সময় পর্যন্ত পুরো সময়টায় একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিবে আমরা শেষ করেছিলাম যে এই সময়ের পরেও ভরণ পোষণ দিবে কি দিবে না বা বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সময়ে একজন স্ত্রী ভরণ পোষণ পেতে পারে কি না বা এই ক্ষেত্রে মাতা শব্দের ব্যাখ্যাটা আসলে কি বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু বিশ্লেষণ করতেন জি ধন্যবাদ নাহার আমরা ভরণ পোষণ নিয়ে আলাপ করছিলাম বিষয়টা ভরণ পোষণ তো প্রথমে আমরা আসলে স্ত্রীর ভরণ পোষণটাই আলাপ করেছি আলোচনা এনেছি কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবচাইতে প্রাইমারি অবলিগেশন জি প্রাথমিকভাবে যেটা হচ্ছে আমার <laughs> মানে <laughs> আচ্ছা আচ্ছা ভাই আপনি আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আপনাকে জি আপা প্রশ্নটি হচ্ছে যে তার বাচ্চা ছয় বছর পাঁচ বছর বয়স ভরণ পোষণ উনি দিচ্ছেন কিন্তু তার বাবা মা এই বিয়েটাকে মেনে নিচ্ছে না উনি শ্বশুরবাড়িতে থাকেন বাট উনি চাকরি করেন এটা আমরা একটু পরে উত্তর দিই জি আপা উত্তর দেব ঠিক আছে আমরা ছিলাম হচ্ছে মাতার বিশ্লেষণে জি আসলে বিবাহ বিচ্ছেদের পরে যে তিন তিন মাস বা নব্বই দিন ইদ্যাত পিরিয়ডটা আছে আপনি তো বললেনি তখন তো ভরণ পোষণটা দিতেই হবে যেভাবে আগে দেওয়া হচ্ছিল ওই স্কেলে জি আর পোস্ট ডিভোর্স মেনটেন্যান্স যেটা একেবারে বিচ্ছেদের পরে ফাইনাল হয়ে গেলে মেনটেন্যান্সের আসলে কোনো প্রভিশন নাই আমাদের আইনে নাই অ্যান্ড ইসলামের প্রভিশনের কথা যখন আসে হ্যাঁ টার্কি বলেন মিশর বলেন বিভিন্ন আরও যে শারিয়া বেসড কান্ট্রি বা ইসলামিক বেসড কান্ট্রিগুলো আছে সেগুলো একটা পেমেন্টের বা একটা কম্পেন্সেশনের একটা ক্ষতিপূরণমূলক একটা পেমেন্টের আসলে ব্যবস্থা রেখেছে তারা কিসের উপরে রেখেছে সেটা হচ্ছে আপনার সুরাল বাকারার আয়াত দুইশো একচল্লিশ জি নম্বর আয়াতের উপরে বেস করে তো সেটা আমাদের দেশেও এরকম একটা জাজমেন্ট এসছিল কিন্তু অ্যাপেলের ডিভিশনে ওটা আসলে এক্সপ্লেন করা হয়েছে যে আমাদের ক্ষেত্রে যে জাজমেন্টটা এসছিল ওই জাজমেন্ট দিয়ে ওইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব না অবশ্যই কোরআনিক নিয়মটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব কারণ আমরা কনস্টিটিউশনালি এখনও ইসলামপন্থী যারা বা মুসলমান যারা তারা তো ইসলামিক শারিয়া বেসড ই পার্সোনাল ল দুইটা কারণ হচ্ছে যে ওখানে আমাদের আসলে মাতা শব্দটার অর্থ কিন্তু কম্পেন্সেশন অথবা একটা ওয়ান টাইম রিওয়ার্ড হিসাবে আমরা ধরতে পারি ইট ইজ নট লাইক অ্যালিমনি অ্যালিমনিটা একটা ডিফিকাল্ট জিনিস মানে একেবারে ওই মান্থলি ভরণ পোষণ বা একটা পিরিয়ডিক ভরণ পোষণ ডিফিকাল্ট কেন কারণ ইসলামের কোর ভ্যালিউটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি একেবারে কোর ইউনিটটা হচ্ছে কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফ সো এই জন্য ইসলামে কিন্তু বিবাহটাকে এনকারেজ করা হয় রাইট 
এখন ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা বা স্টেবিলিটি বা সারকামস্ট্যান্সেস পারিপার্শ্বিকতা সব কিছু মিলে দুইটা ডিসরাপশন হতে পারে একটা হচ্ছে যে স্বামী যদি ওয়াইফকে ভরণ পোষণ এক্স ওয়াইফকে ভরণ পোষণ দিতেই থাকে একটা তার ডেথ অথবা তার রিম্যারেজ পর্যন্ত হি মে নট বি এবল টু গেট রিম্যারিড সে হয়তো পরবর্তীতে আর একটা বিয়ে করে সংসার করতে পারবে না সিমিলারলি স্ত্রী হয়তো সেই ভরণ পোষণটার লক্ষ্যে আর একটা বিয়ে করবে না আচ্ছা ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে সো ফ্যাকচুয়াল সারকামস্ট্যান্স এমন হয়ে যাবে এমনিতেই পৃথিবীতে ফাহের সাথীটা খুব বেশি আচ্ছা সো দ্যাট উইল লিড টু মানুষ তো বায়োলজিক্যাল বিইং আলটিমেটলি কিন্তু কেউ তখন সীমা লঙ্ঘন করতে হয়তো বাধ্য হতে পারে ইসলামের স্পিরিটের সাথে সেটা যায় না আচ্ছা যার ফলে যেটা হাজরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে শুরু করে যেটা আমরা সাহাবেদের মধ্যে বা পরবর্তীকালে যেটা দেখে এসছি আহলুল বাইতেও সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে ডিভোর্স নিয়ে একটু ফোনে যেতে চাই আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি গেন্ডারিয়া থেকে বলছি আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার পরিচিত দুইজন বোন একজন একজন ম্যারিড একজন আনম্যারিড তো যে আনম্যারিড সেই বোন হচ্ছে আপনার বাইরে চলে যাবে দেশের বাইরে পড়াশোনা করার জন্য তো কিন্তু যে ম্যারিড বোন তার হাজব্যান্ড কিছু করে না দেশে আর কি তো তারা মানে চাচ্ছে যে শাড়ির সাথে দুলাভাইয়ের বিয়ে দিয়ে যাতে বিদেশে স্পাউজ হিসেবে তারা চলে যায় এবং পরবর্তী সময় কাগজপত্র হওয়ার পরে বা ওইখানকার যা নিয়ম সেগুলা সিটিজেনশিপ পাওয়ার পরে ডিভোর্স দিয়ে দিবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বিয়েটা কি বৈধ হবে বা ইসলামের দৃষ্টিতে এটার বৈধতা কতটুকু যদি একটু বলতেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য আমাদের সাথেই থাকুন উত্তরের জন্য আমাদের যে প্রশ্নটি ছিল বোন করেছে সেই প্রশ্নের জবাবে যাব না আমরা মাতার যে বিষয়টি নিয়ে আপনি ব্যাখ্যা করছিলেন সেখান থেকে কথা বলবেন আসলে মাতার ব্যাখ্যাটা খুবই ছোট এটা প্রশ্নের জবাবটা এখনই দিয়ে দেওয়া যাবে মাতা আমি যেটা বলছিলাম যে ওয়ান অফ রিওয়ার্ড যেটা এটা তো একটা কম্পেন্সেশন যদি দেখা যায় ওয়াইফ কিছু করছেন না তালাকের পরে ওনার হয়তো একটু ডিফিকাল্টি হবে বাবার বাসায় ফেরত যাওয়া ভাইয়ের বাসায় প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি থাকতে পারে তখন একটা তার প্রাপ্য যেটা তার উপরন্ত এটা মোমিনদের জন্য বলা হয়েছে না আয়াত দুইশো একচল্লিশ যেটা যে যদি মোমিন হয় যদি আল্লাহ ভিরু হয় যদি আমি একটা প্রশ্ন শুধু করতে কম্পেন্সেশন দিয়ে দিতে কম্পেন্সেশন যে অনেক সময় দেখা যায় যে তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর সংসার করার পরে হয়তো নারীর বয়স সিক্সটি ফিফটি সিক্সটি দিকে চলে এসেছে এই সময় হাজব্যান্ড অন্য একটি বিয়ে করলো এবং তার সন্তানরা অলরেডি বড় হয়ে গেছে এই সময় তার মাতার বিষয় বা তার ব্যাপারে কনসিডারেশনটা কি একটু অন্যভাবে বিবেচনা করার সুযোগ আছে কি না যেটা থেকে উনি চলতে পারবেন এবং ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে সেখানে হয়তো তার নেসেসিটি কম হতে পারে বেশি হতে পারে ইউ নেভার নো বাট এটা তো একটা কম্পেন্সেশন অ্যান্ড টোটালি ফ্যাক্ট বেসড এটা জেনারেলাইজ করে দেওয়াটা ঠিক না আপনার প্রশ্নটি করুন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন আপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আবার এবং আপনার উত্তরের জন্য আমাদের সাথে থাকুন যে আমরা কি নারীকে কোন নারীকে যদি ডিভোর্স দিয়ে দেয় সেটা কি তার অন্যায় কিনা 
আচ্ছা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা আপনাদের কাছে হয়তো শুনতে অদ্ভুত লাগবে এই মুহূর্তে কারণ আমরা আসলে পুরোপুরি হলিস্টিক্যালি একটা ইসলামিক সমাজে বাস করি না যদি ইসলামিক সমাজে বাস করতাম তাহলে অবশ্যই সবার খোশ আকলাক এক্সপেক্ট করতে পারতাম কিন্তু ইসলামে আসলে পুরুষকে কোনো কারণ দর্শানোর কোনো স্কোপ নাই তালাক দেওয়ার জন্য দের ইজ নো স্কোপ যে তাকে ফর্মালি লিগালি কোনো কারণ দর্শাইতে হবে জেনারেলি দিয়ে দেয় মেন্টাল ইনকম মেন্টাল ইনকম্প্যাটেবিলিটি মানে মানসিক বনিবনা না হওয়াটাও যথেষ্ট একটা তালাকের জন্য এবং সে আসলে কোথাও জবাবদিহিতা তার ওইভাবে নেই আইনগত ভাবে নেই না বিবেকের কাছে আছে বিবেকের কাছে আছে জি আপা আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের যে আসলে আরেকটা ব্যাপার আছে নাহার আপনি তো খুব ভালোই এটার ব্যাপারে নলেজ রাখেন দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ রিলেশনশিপ যেটা আপনি ফোর্স করতে পারেন না তো আসলে কম্পালশন কাজ করবে না তো আইনও কাজ করবে না কোনো কাগজের টুকরা দুইটা মানুষকে একসাথে রাখতে পারে না কোনো কাগজের টুকরা দুইটা মানুষকে আলাদা রাখতে পারে না যদি কি না তারা না চায় কিন্তু আসলে সমাজে অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে নারীটা কোনো ধরনের দোষ নাই আমাদেরকে <laughs> 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 शाली जा পেপার ম্যারেজ করে ম্যারিড দেখিয়ে বিদেশের স্বামী যাবে ওখানে গিয়ে আবার ডিভোর্স করবে ওনাদেরকে যতটা হয়তো সহজভাবে জিনিসটা বলানো হচ্ছে ইমিগ্রেশন পারপাসে এটা অত সহজ না কারণ তারা কিন্তু বৈবাহিক জীবনের যথেষ্ট প্রমাণ চায় এবং তারা অনেক কিছু ইন্সপেক্ট করে সেখানে আবার ডিভোর্স হয় সে আবার যখন একই নামধারী বা বাবা মায়ের নাম বা বায়োমেট্রিক থেকে শুরু করে স্পেসিফিক অ্যাড্রেস ডিটেলস যখন সে তার স্ত্রীকে নিতে যাবে তখন একটা ভেজাল হবে নাম্বার ওয়ান আর ইসলামের দিক দিয়ে তো এটা অবৈধ সম্পূর্ণ হারাম জি আপা আর ইনভেস্টিগেশনও তো ধরাই পড়বে যেটা বললেন আপনি অবশ্যই ধরা পড়বে আ ঠিক আছে আরেকটা প্রশ্ন ছিল ব্যাড আইডিয়া ব্যাড জি আপা আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আসলে বাচ্চা বাচ্চার বয়স 5 বছর তার শ্বশুর বাড়িতে উনি থাকেন বাচ্চা এবং ওয়াইফের ভরণ পোষণ উনি দিচ্ছেন কিন্তু ওনার আব্বা মা ওনার আব্বা মা তাকে মেনে নিতে চাচ্ছেন এই ফ্যামিলিটাকে বাই শ্বশুর এটা তো আসলে হচ্ছে it is a matter of psychological counseling family relationship ekhane aingoto to kichu korar nei acha tobe jodi unar babu shena bahini ta chakri koren unar to ekta porjay giye nishchoy uni nijer bashosthaner byabostha thakbei na thakleo kono ekta upay hobe tar baba maer sathe je tar stri er bachcha ke rakhte hobe emon to kichu na samajik bhabe mene nichchen eta samajik solution ache eta legal solution na জি আপা তো আরেকটা বিষয় যেটা হয় যে আসলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে সন্তান সন্তানের ভরণ পোষণটা কে দিবে বা কার অভিভাবকত্বে যাবে এই বিষয়গুলো নিয়েও দেখা যায় অনেক দ্বন্দ্ব বা অনেক কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় তো এই বিষয়টি নিয়ে যদি একটু ব্যাখ্যা করতে হ্যাঁ আমাদের তো দ্বিতীয় যেটা জি ম্যান্ডেটারি ভরণ পোষণ বা বাধ্যতামূলক ভরণ পোষণটাই তো হচ্ছে সন্তানের এবং সন্তানের ভরণ পোষণ বাবা দেয় আচ্ছা সন্তানের ভরণ পোষণও কিন্তু বাবার উপরে বিবাহ পর্যন্ত আর মেয়ের হাজবেন্ড যদি অপারক হয় তাকে ঠিক মতন মেনটেন করতে সেখানেও বাবার কিছুটা দায়িত্ব থেকে যায় মেয়ে ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য এটা আমি ইসলামের যেটা শারিয়ার যেটা দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি সো আমাদের দেশে যেটা আপনি যেটা বলেন এটা জেনারেল অ্যান্ড বাবা কিন্তু সবসময় লিগাল গার্ডিয়ান থাকে যদি না সে মারা যায় অথবা যদি না সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে যায় নন কম্পোসমেন্টিস হয়ে যায় তো বিচ্ছেদের পরে যেটা হয় বাবা তো লিগাল গার্ডিয়ান রয়ে যায় বাবার তো আর সন্তানের থেকে বিচ্ছেদ হয় না 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 হ্যাঁ তো বাবা তো ওই লাইবিলিটিটা রয়ে যায় 
ভরণ পোষণের বাচ্চাদেরকে কাস্টারি যার কাছেই থাকুক ইসলামে কিন্তু দুটো জিনিস আলাদা করে দেওয়া হয়েছে না এটা আমরা হয়তো অন্য টপিক হবে কারণ এটা অনেক ভ্যাস্ট হাদানা আর ওয়ালিয়াত তো আলাদা জি আপা গার্ডিয়ানশিপ আর কাস্টারি তো আলাদা সো কাস্টারি মায়ের কাছে থাকতেই পারে ভরণ পোষণ বাবার দায়িত্ব তবে ইদানিং যেটা দেখছি পোস্ট ডিভোর্স বাচ্চার ভরণ পোষণ হিসাবে যেসব অ্যামাউন্ট চাওয়া হয় আপনি যেটা বলেন কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে যায় যেরকম অ্যামাউন্ট চাওয়া হয় সেগুলো হাস্যকর হয় মাঝে মধ্যে আচ্ছা আইদার টু এক্সট্রিম টু হাই অথবা দিচ্ছেই না তো দিচ্ছেই না সেখানে যে কোনগুলো জিনিস বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেগুলো হচ্ছে এসেনশিয়ালস ফুড ক্লোদিং এডুকেশন এসেনশিয়াল যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে অ্যান্ড অফকোর্স মনে রাখতে হবে যে সন্তান বৈধ হতে হবে আচ্ছা লেজিটিমেট চাইল্ডের ক্ষেত্রে শুধু তো আপা এখানে আরেকটা বিষয় দেখা যায় যে আসলে সন্তান লেজিটিমেট হোক যখন ডিভোর্স হয়ে যায় তখন কিন্তু বাবা আসলে ভরণ পোষণ কেন কোনো দায়িত্ব আসলে পালন করতে চায় না করণীয়টা আসলে কি হবে লিগাল বাবা করে প্রতিকারটাই বা কি কিছু বাবা পুরোপুরি করে জি আপা কিছু বাবা পার্শিয়ালি করে কিছু বাবা করতে চায় না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিভোর্সের আগে ডিভোর্সের সময় হয়তো দুই পক্ষের হস্টিলিটিটা সহিংসতাটা এমনই ছিল যার কারণে সেটা সম্ভব হয় না কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চাকে বাবার নামে অনেক কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয় বাচ্চা বাবাকে সহ্য করতে পারে না অনেক সময় দেখা যায় যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরে সন্তানের ভরণ পোষণ বাবা হিসেবে দিতে চায় না এবং এটা নিয়ে অনেক সময় কোর্ট পর্যন্তও গড়ায় কখন গড়ায় কিভাবে প্রতিকারটা পাওয়া যায় এই বিষয় নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন প্রতিকারটা ওই যে কোর্ট পর্যন্ত যদি নিতেই হয় তখন ওই ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিনেন্সের আন্ডারেই যাওয়া যায় জি সেখানে গিয়ে একটা মামলা ফাইল করতে হবে মামলা ফাইল করলে কতটুকু ভরণ পোষণ চাচ্ছেন কেন চাচ্ছেন কোর্ট সেটা বিশ্লেষণ করবেন অবভিয়াসলি এখানে একটা মিনস টেস্ট হবে প্র্যাকটিক্যালি যে বাবার ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে প্রপার্টি অ্যাসেটস কতটুকু আছে এইসব মিলাই টিলে ওখানে কোর্ট থেকে একটা অর্ডার নিয়ে ভরণ পোষণের একটা কন্টিনিউস অর্ডার নিতে হবে এই মানে জি ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উত্তরের জন্য আমাদের সাথেই থাকুন যে আপা চোদ্দ বছর যাবৎ বাবা আর কি অন্য কাউকে বিয়ে করেছে কিন্তু ওনার ভরণ পোষণ দেয় না আমার মনে হয় এটা ওই রাসুল সাহেব যিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করেন কণ্ঠটা ঠিক তাই মনে হয়েছে আপনার কাছে কুষ্টিয়া আচ্ছা চোদ্দ বছর বিয়ে বাবা মেনে নিচ্ছে না তার ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে উনি অ্যাকচুয়ালি আনসারটা হয়তো বুঝেন নাই নাকি আইনগত কিছু করার তো নাই জি বাবা মায়ের উচিত অবশ্যই ওনাকে দেওয়া ওনাকে মেনে নেওয়া ওনার বাচ্চাদেরকে মেনে নেওয়া তো এটা সামাজিক ভাবে সলভ করতে হবে উনি আসলে ভরণ পোষণ যদি পেতে চায় উনি তো এখনো যদি ওনার বয়স আঠারো পর্যন্ত না হয় এডাল্ট না হয় আপনি বলছেন যে উনি বাবার থেকে হ্যাঁ উনি বাবার কাছ থেকে ভরণ পোষণ যদি না পেয়ে থাকে ওনার ছোট ভাই বাচ্চা উনি বাচ্চা না পোষণ পেতে হলে তো ওনার কোর্টে যেতেই হবে ওনার তো ফার্স্ট অফ অল অ্যাডোলেসেন্স হয়ে গেল তো উনি এটা পায় না আনলেস ওনার মানসিক সমস্যা আছে মেজর ছেলে তো পাবে না আপনার প্রশ্নটি করুন 
জি ভাইয়া জি আমার বউ চলে গেছে আর ও আজ চলে গেছে 12 বছর সংসার করার পরে অন্য একটা ছেলের সাথে তার সাথে সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে জি চলে গেছে 12 বছর পরে আমার ছেলের বয়স ছিল 9 বছর এখন ছেলে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি অনেক তাগিদ দিছি ছেলে দিয়ে দেওয়ার জন্য দিচ্ছে না আজ পর্যন্ত দিচ্ছে না এখন ছেলে আনার কি উপায় জি ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সাথেই থাকুন উত্তরের জন্য জি আপা কাস্টডি কেস করতে হবে কাস্টডি কেস কাস্টডি মামলা করতে হবে এবং স্বভাবতই বাবা পাওয়ার কথা এই ক্ষেত্রে বাবা পাওয়ার সুযোগটা হয় যেহেতু উনি আরেকজনের সাথে চলে গেছেন জি আর ছেলে যেহেতু 7 বছরের ঊর্ধ্বে বিয়ের বিষয় আছে এর মানে অ্যাডাল্ট বোঝা যাচ্ছে আমি সেটাই বললাম হ্যাঁ তো ছেলে ছেলে বাবার পাওয়ার কথা একটা মামলা করতে হবে আর কি ফ্যামিলি কোর্টে পারিবারিক আদালতে একটা মামলা করে ছেলেকে কাস্টডি নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আর ছেলে যদি আসতে না চায় ওর তো ছেলে না আসতে চাইলে তো কিছু করার নাই এটা তো লিগ্যালি কি ফোর্স করবে না তাকে ফোর্স করবে যে তো অ্যাডাল্ট শে না ছেলে 9 বছর বলল এখন বিয়ের কথা বলছিল আবার এর না ওয়াইফ বিয়ে করেছে বোধহয় আরেক ওয়াইফ আগে আগে বিয়ে করেছে তারপরে অনেক দিন হয়েছে আচ্ছা জি আপা জি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আসলে বাবা যদি টাকা মানে ভরণপোষণ দিতে না চায় সেই ক্ষেত্রে কোর্টে যাবে অ্যাবসলিউটলি কোর্টে যাবে তো আপা এরকম যদি হয় যে আসলে মায়ের কাস্টডিতে আছে এখন ভরণপোষণ বাবা দিতে মা কি কোনো এর জন্য কোনো বেতন বা কোনো টাকা ক্লেম করতে পারে কিনা এরকম অনেক সময় প্রশ্ন আসে थकते जेनरलिंग समर्थन कर प्रयोजन से भरण पोषण अवश्य देम इसलम के बैषम्य कर मे सन्तान कि ऐले सन्तान अच्छा गत प्रोग्राम एक जो पुरुष पिता मतारति से पुरुष दायित्व तरह स्त्री क्योंकि तरह पिता मतारति दायित्व ना जो कर स्त्री भलो मानुष देखे कर स्त्री क्यों इक्ुअलि तरह पिता मतारति दायित्व जाए बाधा देवा पुरुष ही अधिकार नहीं स्त्री भाई करल ना के करलो ना से करलो दैट इज इमेटेरियल जार दायित्व जार का जार जवाब जार का मिनिमामेंटर আর না হলে তো অবশ্যই ফুল কেয়ারটা নিতে হবে আর এটার যদি বরখেলাফ হয় এটা ডিফল্টে দেখা যাচ্ছে 2 বছর 2 লাখ টাকা জরিমানা হতে পারে ক্রিমিনাল চার্জ এটা পেনাল্টি 6 মাসের জেলও হতে পারে যদি নেগলিজেন্সটা হাই লেভেলের আচ্ছা আচ্ছা তো এটা আমাদের দেশের আইন এখন এর মানে একটা পানিশেবল অফেন্স পানিশেবল অফেন্স আচ্ছা তো আপা এখানে আরেকটা 
অনুমতি নিয়ে একটু ফোনে যেতে চাই আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আপু প্রশ্নটি করুন আমরা তিন বোন ঠিক আছে জি তো আমার আপু আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না আরেকটা বিয়ে করছে জি मन हमारा বিবাহিত না হলে কিন্তু তারা প্রাপ্য তাদের ভরণ পোষণ মানে আর মেরিট অবস্থা যেহেতু এখন আছে সে প্রাপ্য ক্লেম করতে পারে তাহলে তার জন্য কারণ ততদিন তো বাবা ওয়ালি থেকে যায় ইসলামে আমি অনেক আগে বোধহয় কোন প্রোগ্রামে আপনাকেও বলেছিলাম না শেয়ার করেছিলাম কোন একটা বিষয় যে ইসলামে নারী কখনো ওয়ালিয়াত ছাড়া থাকে না তো না না তো তো লিগ্যাল গার্ডিয়ান হিসেবে অবশ্যই সে ক্লেম করতে পারে যে বাবার কাছে মেইনটেনেন্স পাওয়ার জন্য তারা দায়ী তিন বনি জি তিন বনি দাবি করতে পারে অ্যাবসলিউটলি জি আপা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি আমার এক মিনিটে শেষ করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাবা মার বা পিতা মাতার ভরণ পোষণের জায়গাটি হ্যাঁ এটা আগেও ছিল আপনার ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিন্যান্স যেটা নাইনটিন এইটি ফাইভে সেটাতেও হালকাভাবে ছিল এখন এই আইনটা সেটাকে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স বানিয়েছে समय प्रिय दर्शक भरण पोषण खुबी गुरुत्वपूर्ण एक विषय ए भरण पोषण दायित्व जर ऊपर तरह के विषय उदासीन हम चलबा सचेतन होते हैं आदाय बेपारे गुरुत्व दीते हैं आज के अनुष्ठान आजकल मत एखने शेष कर नारी और जीवन अनुष्ठान आगामी पर्व देखार आमंत्रण रही सबा भलो थकून सुस्थान निरापदे थकून आल्ला हाफिज